자 이제 뒤집어 주겠습니다 꽃게들을 자 보시면 지금 나오는 수꽃게예요 바로 나온 거 제가 박스를 뜯었고요 선도는 굉장히 좋아요 좀 기절한 상태라 파닥파닥 움직이진 않는데 선도는 너무 좋고 지금 제가 4kg 정도 주문했는데 어, 다들 선도 배 열어 많이 보시죠 배 열어보면 선도가 너무 좋게 돼 있고 오늘은 이렇게 꽃게를 이용해서 제가 그냥 쪄서 살을 발라먹, 발라먹을 수 있게 찜을 하나 하고요 꽃게탕을 한번 끓여 볼게요 꽃게탕은 뭐 다른 해물이나 이런 게 많이 들어가는 게 아니고요 저는 이제 단맛 나는 야채 넣는 것도 좀 비추해요 좀 얼큰하게 진한 꽃게 향을 느낄 수 있는 얼큰하고 시원한 꽃게탕은 계속 메뉴 두 가지 한번 해보겠습니다 이제 같이 손질을 한번 해볼게요 자 제가 3kg 시켰는데 야 양이 10마리가 넘어요 양이 엄청 많네요 보시면 여기 껍데기가 있어요 이 껍데기를 제끼셔서 뜯어내셔도 되고 그냥 쓰셔도 상관은 없어요 맨손으로 하기 뭐 하시면 목장갑 같은 거 껴주시고 여기 보시면 보이시나? 여기, 여기 낚싯줄이 있어요 어차피 그물로 잡기 때문에 낚싯줄이 껴있기 때문에 먹으면 불편해요 찝찝하고 그래서 이런 거 이렇게 제거해 주시고 그리고 물을 틀어서 틈틈이 이물질이나 뻘 같은 거 있는 거 하나씩 빼주시고 뚜껑은 안에 지저분할 수도 있어요 이렇게 뚜껑을 열면 지저분할 수도 있어서 요거를 뜯어주시는 걸 추천합니다 개인적으로는 뜯어주시면 이렇게 수염같이 생긴 거두 개랑 딱지가 나와요 작은 거는 한 세네 마리 정도 탕할 거고요 큰 걸로는 찜을 해서 살을 발라 먹도록 하겠습니다 제철 꽃게기 때문에 암꽃게보다 이렇게 수꽃게 준비하셔서 한 세네 마리 찌시면 두 분이 드시기 충분하거든요 제가 오늘 여기 오픈하우스 온 기념으로 이제 꽃게 요리를 하기 때문에 양을 좀 많이 시켰고요 네, 보시면 이 시꺼먼 것들 이렇게 문질러 주시면 다 깨끗하게 없어져요 네, 손질을 좀 해주시는 게 깔끔하게 드시기에 좋습니다 자 이번에는 꽃게탕에 들어가는 야채를 좀 손질해 보겠습니다 필러로 지저분하게서 다 벗기셔도 상관은 없는데요 저는 여기서도 맛이 나오거든요 그래서 깍두기나 이런 거할때 저는 이 껍질을 잘안 벗기고 지저분하다 싶은 것만 이렇게 칼로 도려내 놨어요 이렇게 해서 나박나박하게 썰어 놔서 익을 수 있게 무 먼저 준비하고요 야채도 많이 안 들어갈 거고 자 냄비에다가 물을 먼저 이렇게 준비해 주시고 무가 익을 시간이 조금 필요하니까 물을 받아서 먼저 좀 끓일게요 고추 4개 끓이겠습니다 고추 이렇게 준비해 주고요 파도 어슷어슷 썰어서 준비해 주시고 이렇게 파를 돌려가면서 쓰는 거예요 그러면은 파가 동글동글 나오는 게 아니라 약간 좀 결이 찢어져서 식감이 조금 더 그나마 좀 거칠거칠한 느낌은 없어요 이렇게 완전한 링으로 안 나오고 약간 찢어지거든요 자 그래서 파 이만큼 고추 요만큼 매운 거는 많이 안 넣을 거예요 이렇게 준비해 줬고요 팽이버섯 하나 고명으로 밑둥 잘라 주시고 요거를 이제 세척해서 준비해 놓겠습니다 자 야채 산질하는 동안 물을 무만 먼저 좀 끓여 놨어요 무가 익어서 한 2, 3분 정도 지나면 세척해 놓은 콩나물을 넣겠습니다 넣고 소금 반 스푼이에요 소금 반 스푼만 넣고 콩나물에 간도 좀 베고 무에도 간이 좀 베게 첫 번째로 굵은 고, 고운 고춧가루 한 스푼 굵은 고춧가루 한 스푼 어쩔 수 없이 조금의 그 새그러운 맛이라 그래요 거칠거칠한 흙맛 미원 조금만 넣을게요 반 스푼만 미원 반 스푼 음, 딱 좋은 콩나물국의 맛이 나고 있습니다 미원이 큰 역할을 했어요 여러분 미원 넣으셔야 돼요 조금만 많이 넣지 마시고 조금씩 자한 마리 두 마리 세 마리 세 마리만 넣을까요? 세 마리만 넣을게요 너무 많이 넣으면 좀더 쪄먹을 게 없으니까 세 마리만 넣고 내가 이제 잘 익을 수 있도록 살짝 뚜껑을 덮어서 냉동 상태 아니고요 생물 상태이기 때문에 10분이면 다 익어요 여러분 10분 후에 마무리로 이제 간 한번 보고 오케이 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 <웃음> 
중간에 한 번씩 열어서 냄새 한번 맡아보시고 향기도 한번 맡아보시고 간도 한번 보시고 하세요 끓일수록 맛이 쭉쭉쭉쭉 빠져나오다 보니까 너무 괜찮아요 국물이 아 제가 뭐 설명하면서 도 군침이 도는데 저도 꽃게를 이렇게 즐겨 좋아하는 편은 아니지만 이렇게 가을이 되면 제철에 한 번씩 이렇게 사서 지인분들 초대해서 탕이랑 찜도 하고요 완전 살아있는 거를 제가 또 마트에 사오기로 해서 무침도 해요 꽃게 무침도 너무 맛있고 게장도 좋고 게장 담그기에는 게가 좀 아까워요 얼른 먹어 치워야 돼서 전 탕이랑 무침 찜 많이 하고요 오늘은 탕이랑 찜 준비하고 있는 거니까 탕 같은 경우 지금 거의 국물이 많이 빠졌어요 지금 5분 정도밖에 안 끓였거든요 금방금방 물이 빠지고 자한 번씩 이렇게 들썩들썩 해서 언제 뒤집냐면요 좀 이따가 이제 파 넣고 할때 꽃게 뒤집을 거예요 뭐 지금 탕에는 크게 큰 영향은 없겠지만 찜할 때는 이렇게 뒤집어 놓는 게 영향이 있어요 좀 이따 찜 영상 할때 다시 한번 찜 설명 꽃게를 뒤집어 놓는 이유 설명 드릴게요 자 이제 뒤집어 주겠습니다 꽃게들을 꽃게 세 마리 까꿍 꽃게 세 마리 나왔어요 파한 소금 더 끓인 다음에 그때 팽이버섯 넣을게요 자, 다 됐습니다 이제 청양고추랑 팽이버섯이랑 마저 올려줄게요 이렇게 올려주고 제철꽃게 맛있게 탕으로 드시면 될것 같아요 감사합니다 맛있게 드세요